अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सदिस विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस का पार्ट फोर लेकर आया हूँ इससे पहले मैंने इस चैप्टर के तीन पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले पार्ट थ्री में मैंने आपको इस चैप्टर के टेन क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे ठीक है आज हमें क्वेश्चन नंबर इलेवन से सॉल्व करना है और आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पर लिखा क्या हुआ है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आपका न्यूमेरिकल है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ तो यहाँ पर लिखा है कि पी तथा क्यू परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी अब यहाँ पे परिणामी लिखा हुआ है तो परिणामी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं आर से हमारा मतलब क्या होता है तो आर से हमारा मतलब होता है रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की हिंदी मीनिंग होती है परिणामी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं आगे क्या लिखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिणामी का परिमाण तीन अनुपात एक के अनुपात में है निम्न में से कौन सा संबंध सही है तो यहाँ पे आपको चार रिलेशन दिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ यहाँ पर लिखा है कि पी तथा क्यू परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण अब यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम परिणामी की बात आई है ठीक है तो दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होता है तो दो सदिशों का परिणामी अधिकतम तब होता है जब R इज इक्वल टू आपका होता है a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी होता है ये आपको ध्यान देना है ठीक है ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है और थीटा की वैल्यू तब क्या होती है तो थीटा की वैल्यू आपकी होती है जीरो डिग्री क्या होती है थीटा इज इक्वल टू आपका होता है जीरो डिग्री ठीक है तो दो सदिशों का परिणाम ही अधिकतम तब होता है जब होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और थीटा की वैल्यू आपकी जीरो होती है तो हमें थीटा की वैल्यू से हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं हमारा मतलब है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी से तो यहाँ पे अधिकतम लिखा हुआ है अधिकतम के लिए हमारी कंडीशन हो जाएगी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे न्यूनतम परिणाम ही भी लिखा हुआ है तो दो सदिशों का परिणाम ही न्यूनतम कब होता है न्यूनतम तब होता है जब आर इज इक्वल टू आपका होता है ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी होता है ये आपको ध्यान देना है और तब थीटा की वैल्यू क्या होती है थीटा की वैल्यू आपकी होती है 180 डिग्री ठीक है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं हमारा मतलब है आर इज इक्वल टू ए माइनस बी से ठीक है लेकिन यहाँ पे पी तथा क्यू लिखा हुआ है तो इसको हमें पी और क्यू के टर्म में लिखना होगा ठीक है तो अधिकतम के लिए हमारा क्या हो जाएगा अधिकतम के लिए हमारा हो जाएगा परिणाम यानी आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी पी प्लस हो जाएगी क्या हो जाएगी अधिकतम के लिए पी प्लस और न्यूनतम के लिए P माइनस क्यू हो जाएगी बस इतना आपको इस क्वेश्चन में समझना है इतना आप समझ गए आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो चलिए नीचे आते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अधिकतम के लिए मैंने क्या लिखा P प्लस क्यू लिखा और न्यूनतम के लिए मैंने लिखा P माइनस क्यू ठीक है ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनका रेशियो कितना दिया हुआ है रेशियो यहाँ पे थ्री रेशियो वन दिया हुआ है क्या दिया थ्री रेशियो वन तो चलिए इसी को यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं पी प्लस क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया और अपॉन में मैंने यहाँ पे पी माइनस क्यू लिख दिया ठीक है इनका रेशियो हमें तीन रेशियो एंड मतलब थ्री रेशियो वन यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम थ्री बाई वन लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू लिख दिया थ्री अपॉन वन ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब बहुत ही ईजी है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है त्रियक गुड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं तो इसका इसकी पी प्लस क्यू की मल्टीप्लाई हमारा वन से हो जाएगा तो यहाँ पे पी प्लस क्यू ही रहेगा कोई चेंज नहीं होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं पी माइनस लिखा है यहाँ पे थ्री लिखा है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो सब
पहले थ्री की मल्टीप्लाई हमारी पी में होगी जब थ्री इंटू पी होगा तो क्या होगा थ्री पी हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे थ्री पी लिख दिया ठीक है फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं थ्री की मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस क्यू लिखा हुआ है माइनस क्यू है माइनस का साइन तो हमारा ऐसे ही रहेगा और थ्री की मल्टीप्लाई हम क्यू में करेंगे तो क्या होगा थ्री क्यू हो तो होगा तो यहाँ पे मैंने थ्री क्यू लिख दिया ठीक है यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा बचा p प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री पी माइनस थ्री क्यू ये हो गया हमारा अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं q प्लस क्यू यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और इधर से जो आपका जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्री क्यू लिखा हुआ है ये इधर माइनस में था जब उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस थ्री क्यू हमारा इधर आ जाएगा ठीक है इधर माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ठीक है और जैसा कि आप देख सकते हैं थ्री पी हमारा अब यहाँ पे अकेला बचा क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया इधर ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे हमारा ये पी जो था यहाँ पे ये प्लस में है ठीक है ये प्लस में जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा माइनस पी हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है क्यू प्लस थ्री क्यू तो थ्री क्यू में अगर प्लस क्यू एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा फोर क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने फोर क्यू लिख दिया ठीक है और जैसा कि आप देख सकते हैं थ्री पी यहाँ पे लिखा है थ्री पी में से अगर हम एक पी को लेस कर दें तो क्या बचेगा टू पी बचेगा तो मैंने यहाँ पे टू पी लिख दिया यानी फोर क्यू इज इक्वल टू टू पी यहाँ पे हो गया ठीक है अब इसको कैंसल आउट कर लेते हैं तो टू वन जा टू आपका हो जाएगा टू टू जा फोर हो जाएगा ठीक है यानी हमारा यहाँ पे क्या बचा टू क्यू बचा और बराबर के हमारा यहाँ पे क्या बचा टू तो हमारा कैंसिल हो गया अकेला यहाँ पे पी बचा यानी टू क्यू इज इक्वल टू पी बचा या फिर इसको हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू टू क्यू लिख सकते हैं ठीक है क्या लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू टू क्यू और यही आपका आंसर हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू टू क्यू तो चलिए देखते हैं ये रिलेशन आपका कहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन में चेक करते हैं पी इज इक्वल टू टू क्यू कहाँ दिया हुआ है तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा यानी पी इज इक्वल टू टू क्यू तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करीब आप दो से तीन बार करीब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मैंने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे ठीक है अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर चार न्यूटन व तीन न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं कितने बल कार्य कर रहे हैं चार और तीन न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं यदि उनके बीच कोड कितना हो 90 डिग्री हो एंगल की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दी हुई है तो बलों का परिणामी होगा तो यहाँ पे आपसे परिणामी यानी R की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है R की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ठीक है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दो बल कार कर रहे हैं मैंने पहले बल को क्या मान लिया ए मान लिया पहले बल को मैंने ए मान लिया और दूसरे बल को मैंने बी मान लिया तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे चार न्यूटन दी हुई है तो ए बराबर मैंने क्या लिख दिया चार न्यूटन और बी की वैल्यू आपको तीन न्यूटन तो बी की वैल्यू मैंने तीन न्यूटन लिख दी ठीक है और जैसा कि आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे 90 डिग्री दी हुई है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिखी हुई है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और हमें फाइंड आउट करना है बलों का परिणामी यानी आर की वैल्यू हमें यहाँ पे रिजल्टेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है या आपको यहाँ पे ध्यान देना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि बलों का परिणामी का फॉर्मूला आपका होता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ठीक है अब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ए बराबर हमने क्या लिया है ए बराबर हमने चार न्यूटन जैसा कि आप देख सकते हैं तो ए स्क्वायर की जगह हम चार का स्क्वायर लिख देंगे बी बराबर हमने तीन न्यूटन लिया है तो बी बराबर तो बी स्क्वायर की जगह हम तीन का स्क्वायर लिख देंगे और टू ए बी तो टू ए की वैल्यू हमारी चार तो यहाँ पे चार रखा बी की वैल्यू हमने तीन लिखी है तीन ये लिख दिया और कॉस थीटा तो थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री ये दी हुई है तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया कॉस 90 यहाँ पे मैंने लिख दिया अब क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं फोर का स्क्वायर आपका क्या होता है सिक्सटीन यानी सोलह होता है थ्री का स्क्वायर आपका नाइन होता है तो सोलह प्लस नौ इतना तो मैंने
क्या होता है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर मैंने यहाँ पे लिखा इन टू कॉस नाइन्टी अब कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है कॉस नब्बे की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो यहाँ पे कॉस नाइन्टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दी और ट्वेंटी फोर की मल्टीप्लाई हम जीरो से करवाएंगे क्या आएगा जीरो ही तो आएगा इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा जीरो ये आपका हो जाएगा ठीक है अब क्या कर सकते हैं चलिए इन सबको एड कर देते हैं सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस जीरो तो जीरो से कोई मतलब नहीं है कुछ नहीं होगा यहाँ पे और सिक्सटीन प्लस नाइन यानी सोलह और नौ को हम जोड़ देते हैं क्या आएगा ट्वेंटी फाइव आएगा अंडर रूट ट्वेंटी फाइव यहाँ पे बचा हुआ है इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा पाँच आ जाएगा क्योंकि फाइव का स्क्वायर क्या होता है ट्वेंटी फाइव ही तो होता है तो सॉल्व करने पर हमारा फाइव न्यूटन आ जाएगा यानी फाइव न्यूटन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं फाइव न्यूटन कहाँ पर दिया हुआ है तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा यानी पाँच न्यूटन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन इजी था बस इजी इसलिए था क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तब आपके लिए इजी है अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मूला इसका याद जरूर कर लीजिएगा ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है ठीक है क्या लिखा हुआ है एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है आपको यहाँ पे बताना है कि उस व्यक्ति ने पूरब की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर उसने कितनी दूरी तय की हुई है तो ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है ठीक है ये रीजनिंग में ये क्वेश्चन होता है एक चैप्टर आपका होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ठीक है यानी दिशा और दूरी नाम का एक चैप्टर आपका रीजनिंग में होता है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है ठीक है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बना हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ठीक है तो जैसे मान लीजिए मैंने ये फिगर बनाया ठीक है ये मैंने फिगर यहाँ पे बनाया ये आपका क्या होता है जो इधर की ये डायरेक्शन आपकी होती है क्या होता है ये ईस्ट होती है क्या होती है ईस्ट होती है इधर की डायरेक्शन जो आपकी होती है ये वेस्ट होती है और जो ऊपर आपकी होती है ये नॉर्थ होती है नीचे वाली डायरेक्शन आपकी साउथ होती है इतना आपको पता होना चाहिए ठीक है ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को डिवाइड कर दिया यहाँ पे ठीक है ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति साठ डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में अब उत्तर पूर्व में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे उत्तर पूर्व वाली डायरेक्शन क्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया तो उत्तर पूर्व वाली दिशा हमारी यहीं कहीं पर होगी ये ये डायरेक्शन जो हमारी होगी ये उत्तर पूर्व हो जाएगी यानी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी उत्तर पूर्व हो गई ये डायरेक्शन हमारी उत्तर पूर्व हो गई कितने डिग्री के कोण पे चल रहा है साठ डिग्री के कोण पे तो चलिए इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं ठीक है इसको हमने यहाँ पे मिला दिया और साठ डिग्री के कोण पर वो व्यक्ति चल रहा है तो मैंने यहाँ पे सिक्सटी डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया ठीक है फिर हमसे यहाँ पे पूछा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि साठ डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है कितनी दूरी 20 मीटर यानी ये इतनी दूरी हमारी कितनी है ये 20 मीटर यहाँ पे ये चल रहा है ठीक है मैंने यहाँ पे 20 मीटर लिख दिया फिर हमसे पूछा है कि पूर्व की ओर उस, उसने कितनी दूरी तय की यानी इधर इस डायरेक्शन में उसने कितनी दूरी तय की है ईस्ट की ओर उसने कितनी दूरी तय की है ये हमें फाइंड आउट करना है ये तो हमें मालूम नहीं है तो इसको मैंने मान लिया इतनी दूरी को उसने यहाँ पे एक्स दूरी चली हुई है क्या मान लिया एक्स दूरी यहाँ पे चली हुई है तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिगर मैंने आपको समझा दिया फिगर मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी नॉर्थ हो गई यहाँ पे ईस्ट था ये वेस्ट था थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा साउथ ठीक है ये साउथ हो गया फिर क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा था वहाँ पे उसने कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है तो यहाँ पे मैंने उत्तर पूर्व मैंने कहा कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन आपकी यहाँ पे आएगी क्योंकि ऊपर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है नॉर्थ दिया हुआ है एन नॉर्थ हो गया और नीचे आपका ईस्ट उत्तर पूर्व में उसने 20 मीटर दूरी तय की 20 मीटर मैंने यहाँ पे बना दिया फिर ठीक है तो इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया और 60 डिग्री का कोड बन रहा था हमारा वहाँ पे और हमें इतनी दूरी फाइंड आउट करनी कि उसने ईस्ट की ओर कितनी दूरी तय
तो जैसा कि आप देख सकते हैं आधार हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो आधार ये आपका यहाँ पे बेस दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है हमने इसको एक्स माना हुआ है तो बेस आपका यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और कण कितना दिया हुआ है ट्वेंटी दिया हुआ है एक्स अपॉइंट ट्वेंटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा ही तो होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका आधार और बटे कण होता है तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और थीटा की वैल्यू आपको कितना दी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्सटी डिग्री आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका मैंने बताया आधार बटे कण होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 60 है आधार हमें यहाँ पे एक्स माना हुआ है और कण आपका ऊपर 20 यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है बस इतना आपको समझना था अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस 60 मैंने यहाँ पे लिख दिया थीटा की वैल्यू और अपॉन एक्स अपॉन ट्वेंटी रख दिया ठीक है ये रख दिया अब हम क्या कर सकते हैं कॉस साठ की वैल्यू क्या होती है कॉस साठ की वैल्यू आपकी होती है वन बाई टू जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्स अपॉन ट्वेंटी हमारा ऊपर से मैंने लिया ही हुआ है ठीक है ये हमारा हो गया अब क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे हम त्रियक गुड़ा कर लेते हैं बीस की मल्टीप्लाई वन में हम कर लेते हैं और टू की मल्टीप्लाई एक्स में तो टू की मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो टू हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो बीस की मल्टीप्लाई एक में तो बीस हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या आया टू इज इक्वल टू ट्वेंटी आ गया इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन टू हो जाएगा और जैसा कि आप देख सकते हैं टू वन जै टू और टू टेन जै ट्वेंटी होता है तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई तो x की वैल्यू हमें मिल गई टेन मीटर क्या पता चल गया हमें x की वैल्यू हमें आप ही फाइंड आउट हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली टेन मीटर आई हुई है यानी उसने पूरब की ओर कितनी दूरी तय की दस मीटर की दूरी तय की x की वैल्यू हमने यहाँ पे दस मीटर निकाल ली चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं दस मीटर कहाँ पे दिया हुआ है तो ये आपका दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको समझा दिया आपको यहाँ पे डायरेक्शन समझनी थी फिगर आपका ऐसे होता है ये ईस्ट होती है डायरेक्शन ये आपकी वेस्ट होती है ये नॉर्थ होती है साउथ होती है क्वेश्चन में क्या कहा था वो 20 मीटर क्या कर रहा है उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है 60 डिग्री के कोण पर ठीक है तो उत्तर पूर्व आपकी यहाँ पे आएगी क्योंकि ये ईस्ट ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन इधर आएगी हमने इसको यहाँ पे मिला दिया 60 डिग्री के कोण पे चल रहा था और कितनी 20 मीटर की दूरी तो बीस मीटर ये इतनी उसने दूरी तय की थी हमें ईस्ट वाली दूरी पता नहीं थी इसको एक्स माना और क्वेश्चन सॉल्व किया दस मीटर ये आपका एंसर आ गया ठीक है तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बारह न्यूटन तथा पांच न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी तेरह न्यूटन है तो यहाँ पे हमें परिणामी पता है आर की वैल्यू हमें पता है कितना है तेरह न्यूटन है ये हमें मालूम है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अल्फा का मान क्या होगा यानी अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है तो 12 तथा तो 5 न्यूटन के दो बल दो बल हमें पता है तो मैंने क्या मान लिया पहला बल यानी मैंने मान लिया P इज इक्वल टू क्या मान लिया 12 न्यूटन ये हमें दिया हुआ है मैंने दोनों बलों को P और Q मान लिया पहले को P और दूसरे को Q मान लिया ये इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना है तो पी P हमने किसको माना है 12 न्यूटन को तो P इज इक्वल टू आपका 12 न्यूटन और Q इज इक्वल टू आपका 5 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि दो बल यहाँ पे कार्यरत हैं ठीक है और परिणामी जैसा कि आप देख सकते हैं R की वैल्यू हमें 13 न्यूटन यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फा कोड बनाती हुई यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा होगा यानी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे अल्फा दी हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा को मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पे P और Q के टर्म में माना हुआ है बलों को तो यहाँ पे हमें P और Q ही लिखना होगा A और B के टर्म में हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं तो cos थीटा तो थीटा की वैल्यू हमें अल्फा दी हुई है क्या दी हुई है थीटा की वैल्यू हमें अल्फा दी हुई है इसलिए हम थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ जैसा कि आप देख सकते है
क्यू की वैल्यू हमें पांच न्यूटन तो हम यहाँ पे पांच का वर्ग कर दिया फिर इसके बाद टू टू तो आपका फॉर्मूले में है पी पी की वैल्यू हमें कितनी है बारह तो यहाँ पे बारह लिखा और क्यू की वैल्यू हमारी पांच है तो यहाँ पे पांच लिख दिया और थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू हमने ऊपर ही यहाँ पे पुट कर दी थी अल्फा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ऊपर ही मैंने रख दिया था तो फिर से यहाँ पे हम कॉस अल्फा ही लिखेंगे ठीक है अब चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो तेरह का वर्ग तेरह का स्क्वायर कितना होता है वन ये हो गया आपका बारह का वर्ग एक सौ चौवालीस होता है पाँच का वर्ग एक सौ पाँच का वर्ग कितना होता है पच्चीस ही तो होता है पच्चीस मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर बारह दूनी चौबीस पंचे एक सौ बीस आपका होता है एक सौ बीस और कॉस अल्फा मैंने वैल्यू ऊपर रखी दी थी तो कॉस अल्फा हो जाएगा तो एक सौ उनहत्तर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा एक सौ चौवालीस और पच्चीस कितना होता है एक सौ उनहत्तर होता है दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एक सौ उनहत्तर हो गया और इतना एक सौ बीस कॉस अल्फा एक सौ बीस कॉस अल्फा को मैंने यहाँ पे लिख दिया अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक सौ उनहत्तर यहाँ पे भी एक सौ उनहत्तर चाहे आप इसे लेस कर दे चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर दे यहाँ पे जीरो ही आएगा तो ये जीरो हो गया और जीरो बराबर हमारा क्या हो गया वन ट्वेंटी कॉस अल्फा हो गया अब चलिए आगे देखते हैं तो जो आपका 120 है अगर इसको हम यहाँ पे अपॉन में ले आए तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगी डिवाइड करेंगे कुछ नहीं होगा जीरो ही आएगा क्या आएगा जीरो ही आएगा क्योंकि जहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 120 जैसे जीरो को हम डिवाइड कर रहे हैं ट्वेंटी से क्या आएगा जीरो ही तो आएगा तो जीरो हो जाएगा कोई मतलब नहीं हो कॉस अल्फा हमारा ऐसे ही रहेगा यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे जीरो मिल चुका है क्या मिल चुका है जीरो मिल चुका है तो कितने पर कॉस कितने पर वैल्यू आपकी जीरो होती है तो कॉस नाइन्टी की कॉस नाइन्टी पे आपकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो लिख दिया या हम यहाँ पे कॉस नाइन्टी लिख सकते हैं तो हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई नाइन्टी डिग्री यानी नब्बे डिग्री ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 90 डिग्री तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको कहीं यहाँ पे 90 डिग्री दिया ही नहीं हुआ यहाँ पे पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो चलिए हम क्या करेंगे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे नाइन्टी निकाल ली अब नाइनटीन को हम क्या करेंगे इसको हम पाई के फॉर्म में चेंज कर लेंगे चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना नब्बे लिखेंगे और पाई बाई वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया 90 करना नब्बे और नब्बे दूना एक होता है क्या आ गया आपका सॉल्व करने पर आपका पाई बाई टू यहाँ पे आ गया क्या आ गया पाई बाई टू तो चलिए देखते हैं पाई बाई टू आपका ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है तो ये आपका दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा पाई बाई टू ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बस आपको इतना ध्यान देना था सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई थी यहाँ पे मैंने पी और क्यू मान लिया दोनों बलों को पी की वैल्यू बारह न्यूटन क्यू की वैल्यू पाँच न्यूटन परिणामी की वैल्यू आपको तेरह न्यूटन दी थी और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे अल्फा कोड लिखा हुआ है तो थीटा बराबर हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे फिर यहाँ पे मैंने अल्फा वैल्यू पहले ही यहाँ पे पुट कर दी कॉस अल्फा लिख दिया क्वेश्चन में आपके कॉस थीटा होता है ये आप ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू थी यहाँ पे पहले पुट कर दी और यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे नीचे बाद में यहाँ पे पुट की हुई है ये इतना आपको ध्यान देना है और सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया पाई बाई टू इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो सदस्यों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण हो तो अभी आज का क्वेश्चन नंबर इलेवन जब मैंने आपको सॉल्व कराया वहीं पे आपको मैंने ये बताया था दो सदस्यों का परिणामी अधिकतम कब होता है जब हमारा आर इजिक्वल टू क्या होता है आर इजिक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी होता है तब थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है तब थीटा की वैल्यू हमारी होती है जीरो डिग्री थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जीरो डिग्री होता है तो जीरो डिग्री आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है तो इसमें आपका दिख रहा है ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा यानी जीरो डिग्री ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी दो सदस्यों का परिणामी अधिकतम तब होगा जब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो डिग्री होगी ये आपको ध्यान देना है और ये क्वेश्चन आपका पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा जा चुका है ये आपको ध्यान देना है ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपका न्यूमेरिकल है काफी इजी है कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे बस ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय
पत्थर का विस्थापन इसलिए शून्य होगा क्योंकि पत्थर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जहाँ से हमने जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक पत्थर ऊपर की तरफ ये फेंका ठीक है ये पत्थर मैंने यहीं से फेंका और ये जो पत्थर आपका था ये यहीं पे आके गिर गया ठीक है तो इसकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं जब भैया स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो विस्थापन क्या होगा जीरो होगा यानी शून्य होगा तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा बस आपको इतना यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था तो जीरो ये आपका इसमें शून्य इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ ये आपका न्यूमेरिकल है यहाँ पे लिखा है कि यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान तीन न्यूटन है दो बल हैं और दोनों का मान क्या है तीन न्यूटन है तीन और तीन दोनों बलों का मान है ठीक है फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी तीन न्यूटन ही हो यानी आर की वैल्यू भी हमारी तीन न्यूटन ही होगी ठीक है तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या है थीटा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या दिया हो यहाँ पे लिखा है कि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान तीन न्यूटन है यानी दो बल मैंने मान लिया पी और क्यू दोनों की वैल्यू क्या है तीन न्यूटन और तीन न्यूटन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि P बराबर तीन न्यूटन और Q बराबर भी आपका तीन न्यूटन होगा उसके बाद लिखा हुआ है कि इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी तीन न्यूटन हो यानी R की वैल्यू भी क्या होगी तीन न्यूटन होगी तो R की वैल्यू यहाँ मैंने तीन न्यूटन लिख दिया अब हमें फाइंड आउट करना यहाँ पर हमसे पूछा है कि दोनों बलों के बीच का कोड यानी थीटा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा अब मैंने यहाँ पे P और Q के टर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे P और Q माना था ठीक है A और B के टर्म में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो चलिए हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी तीन न्यूटन तो आर स्क्वायर की जगह हम तीन का स्क्वायर लिख देंगे ठीक है P की वैल्यू तीन न्यूटन ही दी हुई है तो यहाँ पे P की वैल्यू भी हमारी थ्री का स्क्वायर हो जाएगा Q की वैल्यू भी हमारी तीन न्यूटन तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर फिर टू फिर पी क्यू पी की वैल्यू तीन और क्यू की वैल्यू भी तीन यानी थ्री इंटू थ्री इंटू कॉस थीटा तो थीटा की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है तो कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा अब क्या कर सकते हैं तीन का स्क्वायर नौ होता है तीन का स्क्वायर नौ तीन का स्क्वायर नौ फिर यहाँ पे टू थ्री जा सिक्स थ्री जा एटीन यानी अट्ठारह यहाँ पे लिख दिया और कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहेगा अब हम क्या कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ है यहाँ पे ये नाइन है और ये नाइन है इन दोनों नाइन को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या सिर्फ इतना पार्ट बचेगा प्लस नाइन और प्लस एटीन कॉस थीटा ये प्लस नाइन है जब हम इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हमारा माइनस नाइन हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस नाइन और बराबर के हमारे यहाँ पे क्या बचेगा केवल अट्ठारह कॉस थीटा ये हमारे यहाँ पे इतना बचेगा ठीक है अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जो आपका एटीन है यहाँ पे माइनस तो है ही हमारा अब इस एटीन को क्या करेंगे अपॉन में ले आएंगे तो अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस नाइन अपॉन एटीन यहाँ पे हो जाएगा और बराबर के कॉस थीटा बचेगा अब इसको सॉल्व करते हैं तो नाइन वन जा नाइन और नाइन टू जा एटीन यानी माइनस वन बाई टू क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा अब कॉस कितने की वैल्यू आपकी माइनस वन बाई टू होती है ये आपको पता होनी चाहिए कितने की होती है तो कॉस एक सौ बीस की वैल्यू आपकी होती है माइनस एक बटे दो तो ये सब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ाया था लास्ट ईयर मैंने आपको निकालना सिखाया था ठीक है इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 120 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला माइनस वन बाई टू निकाला बराबर के कॉस थीटा था तो कॉस कितने की वैल्यू माइनस एक बटे दो होती है तो कॉस एक सौ बीस की वैल्यू होती है हमारी माइनस एक बटे दो ये आपको ध्यान देना है ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वन या थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वन डिग्री ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं वन डिग्री कहाँ पर दिया हुआ है तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल सेवन क्वेश्चंस बताए हुए ठीक है टोटल मैंने आपको सात क्वेश्चन बताए हुए हैं जिसमें से आपके छः तो न्यूमेरिकल थे ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको सात क्वेश्चन बताए हुए हैं अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है तो अभी भी हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही बचे हुए हैं थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है केवल न्यूम
जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा यानी नेक्स्ट वीडियो में हमारा इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा इस चैप्टर को मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपके अधिकतर न्यूमेरिकल्स ही दिए हुए हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इसलिए अभी भी इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग